ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಸುಮನ ಸ್ಮೃತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗೆಯೇ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತಾವು ನಾವು ತುಂಬನೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತಾವು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ತಳಮಳ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬಳು ಮೊನ್ನೆ ತುಂಬನೇ ಒಂಥರ ಬಳಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಬಳಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ನೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದ ಅದನ್ನು ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೋ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಯಿಸ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಜರ್ಜರಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಖಿನ್ನತೆ ಅನ್ಬೋದು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬೋದು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಬರ್ನೌಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಯು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ದಿರೋ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಇವಾಗ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು ಇರ್ತದೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಇವಾಗ ನೆಂಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಜಮಾನರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ದ ಬರ್ನೌಟ್ ಸಿಂ
ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ದರ್ ದಿನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಇವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ವಾರ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಜ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತಾ ಸಬ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಟೂ ಮಂತ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಈ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ತರ ಏನೋ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ತೋರಿಸುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೀವ್ರವಾದ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಆತಂಕದ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಗಾಬರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಇವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಈ ಅತ್ತೆಗೂ ಸೊಸೆಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೈತಾಳೆ ಸಿತ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನಾನು ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಿಡಿ ಅತ್ತೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಅತ್ತೆಗೂ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೊಸೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಸೊಸೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರಾಮ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಓಡ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ ಮದ್ವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗಿ ಮೂಗ್ ದಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಆಫನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬಂತು ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇವಾಗ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅತ್ತೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿರಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂತು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದಿರ ಕೆಟ್ಟವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ ಸಾಲ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವನ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಅದು ಮೇಬಿ ಇವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರಾಜಕೀಯವಾಗ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದ್ದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಒಂದು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ವಿಜುವಲ್ ಹೊಡಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಉಸಿರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೈ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಉಸಿರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಲುಕ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಅವನು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಗನು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ This is also called as distress at a minor level okay. or it can produce a lot of problems. It can produce a lot of problems. Of course, it's toxic stress. 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 She used to say that. 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 ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಇರಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಈ ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎದೇನೋ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ
ಸ್ವಭಾವತಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆತಂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರುಪೇರುಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಗೀಳಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಗೀಳಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅವನು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಬಂದು ಅವ್ನು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ನಿಜ ಅವ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಧಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೂ ಕಾರಣನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಸೊ ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಯೋಗ ಸಿಫರಾಮಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಆಯಿತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯಿತು ಸಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಹರಟೆ ಹುಡುಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಸರಿ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಈಸಿ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತ ನಾವು ನನ್ನನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾರಣ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸತ್ತಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒತ್ತಡಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒತ್ತಡನೇ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒತ್ತಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಟೆಲಿಕಾಲರ್ ಟೆಲಿಕಾಲರ್ ಓಕೆ ಟೆಲಿಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದಿರೋದು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಮದುವೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೇನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಎಗ್ಗೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏ ಮನೆಯವ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇವಳು ನೋಡಿದ ಗಂಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ನನಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಂಟು ಪಾಟಿನ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆಲಿಕಾಲರ್ ಇವಾಗ ಟೆಲಿಕಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾರಿಗೋರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವನು ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏಯ್ ನೀನು ಯಾರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋವಂಗ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಈ ಟೆಲಿಕಾಲರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಶನ್ ಆದಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಹೌದಾ ಒಬ್ರಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಫಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಆಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗಂಡಂಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಪ್ ಡಿಶ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅರ್ಥತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಇವಾಗ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೀನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ತನಕ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೆದರ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಇರೋ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಇರೋ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಕಾಗಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಹವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಆಸೆ ಪಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದೆಡೆಗೆ ತುಡುವುದೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸಮಯ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಒತ್ತಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಮಯ ಅನ್ನಿದೆ ಅದೊಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಈ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬಳು ಗೃಹಿಣಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದ್ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಗಂಡಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು 
ಯಾವ್ದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕುಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡನೇದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ತಲೆನೋ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಪವರ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತಲೆನೋವು ಒಂದು ಅದರ ತಲೆನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಮಿಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಫುಲ್ ತಲೆನೋವು ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ನಿಜ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋವು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜನ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಳಕು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕತ್ಲು ರೂಮಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ವಾಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಇವು ಅನಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ತಲೆನೋವು ಬರೋ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದೆ ಬರೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಇವನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ತಲೆನೋವು ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಯೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಲೆನೋವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ಐವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತಲೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಔಷಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಲು ದಿವಸ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕ
ಆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ವಾಗ ತಗತನೇ ಇರಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೋ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ತೊಂದ್ ತಲೆನೋ ಬರೆದಿರೋ ಅಂತ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಖಾಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವನ್ ಡೈಲಿ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ತೀವ್ರತೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅತಿಯಾದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆದಿರೋ ಹಂಗೆ ಕಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳೇನು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತಂಕ ಆಗಿತ್ತಂಕ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಇದು ಸಿಪ್ಪ ತುಂಬ ಜನ ಸಾರಿ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಈ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸವೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದ್ರೆ ಆಟ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಓದೋದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೊಂದು ಅಲ್ಲೇನೆ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೇ ಇರುವಂತಿ ಬಾಟ್ನಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಒತ್ತಡ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಈ ಬಾಸ್ಗಳಂತ ಕೆಳ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಾಸ್ ಒಂದೊಂಥರ ಯಾವ ಬಾಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಜನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಈ ಗಂಡು ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಅವನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶೋ ಇವಾಗ ಅವನ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದಾರೆ ಅವನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆಯಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ಬಸ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ
ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇವನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈ ಒತ್ತಡ ನಾ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡೋದು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗಾಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗಾಡ್ದಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಂಟಿ ಎಂಟಿ ಕೈ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟಿನೇ ಸಿಗೋದಲ್ವಾ ಅವಳು ಎಗರಾಡೋದು ಬೈಯೋದು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಫೀಸ್ ಕಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪ ಇಲ್ಲನು ತೊಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸುಮ್ಮನಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅವಳು ಅವಳು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೈದ್ಲು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಏ ನೀನು ಹಂಗಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಕೂಗಾಡೋದು ಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡನೇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒತ್ತಡ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ ಈ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಈಸಿ ಇವಾಗ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಒಂದೆರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಾಸ್ ಸಂಬಳ ಯಾಕಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೈಪ್ ಬಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಟೈಪ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಈ ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳುಂಟು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು ಊಟ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮೋಷನ್ ಟೈಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ತನಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗತ್ತೆ ಸಿ
ಕೂದಲು ಇವಾಗ ಕೂದಲು ಕೂದಲು ಉದುರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಶಗಳೇನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ದೈಹಿಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂದಲು ಉದುರೋದಾಗ್ಬೋದು ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಲೋಪೇಶ ಏರಿಯಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಏರಿಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳು ಉದುರೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲೋಪೇಶ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದಾಗ ಏನು ಕೂದಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮೂಡುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಲೋ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಟಿ ವಿನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆತಂಕ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಾರಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲನು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಲಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಏಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಇವಾಗ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿ ಪಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇಂಥವೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ತಳಮಳ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಟ್ಲೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ದಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ದಣ ಅನ್ಸೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಸಿವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರತಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಸಿವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಅದಾಗೇನೆ ಹೊರಟೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಉಂಟು ರೆಕನೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್
ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೋವೈದ್ಯರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ಗು ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟೈಪ್ ಎ ಟೈಪ್ ಬಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಟೈಪ್ ಝಡ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಪ್ ವೈ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಎ ಟೈಪ್ ಬಿ ಟೈಪ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುಪೀರ್ ಬಾಸ್ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾ ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದಿರೋದು ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಇರೋ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವ್ನ ಕೈಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಟಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೀಳಿನ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಎಥಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ಟೈಪ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಲಿ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಬೆನ್ನಿಂದ ಕಡೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಿ ಈ ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಡ್ ಅಪ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗರವ್ರನ್ನ ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರದು ಅಂತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ತರ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಸಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಈ ಜಾಬ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಅನಾನುಕೂಲ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇವನ್ ಜಲ್ದಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಜಲ್ದಿ ಸಾಯೋದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದೇನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಂಕೀಸ್ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಕುಡಿತದೆ ಹೊಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಕಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ತಡಿಬೇಕು ತಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಇರೋ ಮಂಕಿ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಆಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಅವ
ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇಷ್ಟೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸುಮನ ಸುರತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ವಿ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ